Moin Moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever. Hier auf Kante zockt, schön, dass du eingeschaltet hast. In dem Zug, da sitzt der Manu. Uhuhu. <lacht> so, wir haben jetzt hier äh, diesen wunderschönen ICE ins Leben gerufen und aus, als erste ICE auf dieser Karte fährt er natürlich von Kantopolis. Wir schauen uns das jetzt nicht an. Wir haben ja demnächst wieder eine Mitfahrtfolge und die wollen wir natürlich machen. Vielleicht ist das sogar unsere letzte Mitfahrtfolge. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen, wie wir das Ganze hinbekommen. Wir wollen jetzt aber noch eine Expressstrecke machen, denn wir wollen ja ein bisschen Kohlen ausgeben. Auch wenn, wir, auch wenn sich das nicht mal wirklich bemerkbar macht. Ähm, wollen wir jetzt von Gifhorn äh, eine der Hauptstrecken entlasten. Wir wollen jetzt von Gifhorn diesen Bahnhof lassen wir sogar aus. Äh, wir wollen die Hauptstrecke ein bisschen entlasten. Ähm, es will ja nicht unbedingt alles nach Dortmund, aber wir werden jetzt über Dresden, nach Dresden eine Schnellzugstrecke machen. Dazu nehmen wir das alte, vorher schon gebaute Gleis, das wir irgendwann mal schon ins Leben gerufen haben. Und das werden wir jetzt ein bisschen einreißen. Und dann gehen wir mit dem Tunnel durch, äh, durch den Berg hindurch überraschend genau wir wollen in den berg eintauchen damit wir unter den ganzen schienen und alles drunter durchkommen mal gucken ob wir hier wieder rauskommen nee, nicht ganz aber ich möchte ganz gerne hier hinten rauskommen. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Einmal hier hoch bitte, genau. Aber ich hoffe, dieses Lied gibt es nicht in Transport Fever 2. So, das müsste eigentlich von der Steigung her passen. Und ja, es ruckelt gerade gemein, aber es ist jetzt so, wie es ist. So, hier vorne ziehen wir den jetzt hin. 19 Millionen. Vielleicht, vielleicht Pause drücken wir am Bau. Ja, so viel tut sich da auch nicht. So, wir wollen das schnell zu bauen. Brauchen wir unsere Schnellzugbrücke. So, und da wollen wir in den Bahnhof rein. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie dort die Belegung ist. Wir kommen hier mit dem blauen rein. Hier haben wir Durchfahrt und da kommen wir mit dem braunen rein. Dann könnten wir uns ja... Ich meine, das ist eh fast durch, aber... Oh. Da haben wir eine LKW-Linie rüber? Ja, irgendwas Sprittiges war das doch. Ach klar, die Versorger mit hier Waren. Aber die fahren über die Bahnschienen rüber und das bei unseren Kilometerzügen. Ja, das kann halt manchmal ein bisschen dauern. Ja, wird zwar wieder länger dauern. Warte. Ein Gleis. Zwei Gleise. Hey, kriegen wir sogar noch rüber. Also habt ihr auch, habt ihr selber auch manchmal das Gefühl, wenn, mir, wenn ihr mal jemand anderen zuschaut beim Bauen, also beim, beim Transportfieber, dass die anderen Zugstrecken immer besser aussehen als die eigenen? Ich finde das immer doch durchaus äh, bemerkenswert. Da 
Das müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. 120er Brücke bringt hier nicht viel. Wir brauchen ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Wenn wir jetzt die hier nehmen, das ist doch ein bisschen arg wenig. Kurz mal glätten. Fertig. Als wäre da nie was gewesen. Der 30 ist jetzt auch kein Krach, aber ich glaube, da kommen wir gar nicht anders drum herum. Oder Manu? Sehr schwierig, da ist noch eine riesen Kurve zu basteln. Aber übrigens, du hast Nachrichten. Hat schon wieder. Ich habe noch gar nichts gemacht. Nein, überhaupt nicht. Ich mache doch nie was. Daily News. Kantopolis. New Kant Logistic Group kauft nostalgischen Triebwagen von der Deutschen Bahn. Der vor 52 Jahren außer Betrieb gegangene ICE 3 findet Wiederverwendung auf der Schnellzustrecke in der Kantweiz. Der Sprecher der Bahn und Nostalgiefreunde Frankfurt am Main sagt in einem Interview, wir vermieten die Triebwagengarnituren zum Vorzugspreis inklusive Ersatzteilpaket. Nach dem Interview beglückwünschte der Schatzmeister des Vereins den Vorstand zu dem genialen Deal. Endlich sind wir den teuren Plunder los. Anmerkung der Redaktion. Gelächter schaltet danach durch den Raum. <lacht> oh, falsche Seite. Ja, falsche Seite. Aber es macht jetzt auch nichts mehr. Gibt nur ein bisschen mehr Schwung. Ja, jetzt bremst das Ganze ungemein aus. Oh ja. Einmal komplett frisch bauen, bitte. Jawohl, Chef. Sup. So, jetzt müssen wir das Ganze noch mal ein bisschen wieder zielen. Ne, in Zunge und so. gut aus. Aber jetzt haben wir ein Karma verloren, Manu. Ich hoffe, damit können wir leben. Wird eng, aber naja. Aber auch nur auf dem Rückweg. Ja, da ist er ja noch am Beschleunigen. Oh. Das kann sich durchaus sehen lassen. Also lange wird vergessen, nicht nach dem Aufstehen schlecht wird bei der Einfahrt in den Bahnhof passt. Ach man, dass du immer so übertreiben musst, ey. Ja, bist du schon mal mit einem deiner eigenen Züge mitgefahren? Ja, ich mache oft Mitfahrtfolgen, falls du die noch nicht gesehen hast. Naja, von dem Führerstand ist das ein bisschen anders als hinten in den klapprigen Wagen. Klapprigen Wagen. Ja, letztens habe ich da so eine Aufnahme gesehen gehabt, war glaube ich Folge 120, wo, wo äh, die Waggons ganz schön gezittert haben. Das war bei den kalt war. Mit dem fantastischen Sommer. Mhm. Ist wieder die Klimaanlage zu stark eingestellt. Ja, dass klar. Die Leute, dass die Leute mehr heißen Kaffee kaufen bei dir. Mache ich im Sommer immer. Wir haben einen Bus bei uns in der Firma, den wir manuell einstellen können. <lacht> Und den habe ich im, im Sommer auf 19 Grad runtergedreht. <lacht> die, die Klimaanlage hat natürlich gejault wie Sau. Aber es war angenehm. Da bist du rausgekommen, was einen halben Hitzeschock gekriegt. <lacht> aber mir war kalt. Also, ich, also die Klimaanlage hat Nein, ihre Arbeit das, getan. Das, das heißt dann, du konntest konzentriert deiner Arbeit nachgehen. Ja, Arbeitsschutzrecht, auch das. ganz wichtig. Ja, ist es auch. Da, wo ich vorher gearbeitet habe, ist mal einer umgekippt weil es zu warm war. Wobei die sich die Klimaanlage gespart haben. Boah, wenn ich da aus meinem Säuberräumchen rauskomme bei 19 Grad und dann schön in die pralle Sonne bei 35. Ja. Das gibt einen ordentlichen Schlag, wenn der nicht aufpasst. Das stimmt. Voll auf der Fresse. Mhm. So, da, da, da. Das müssen wir hier irgendwie auf die Spur raufkommen, aber ich glaube, hier sieht das gar nicht so schlecht aus. 
Wenn wir jetzt hier reingehen, dann kommen wir hier auf die Spur auf. Da wir nur nicht in Gefahren anfangen. Dann können wir die Schnellzugstrecke nutzen. Ja. Für zur Schufa, also zur Zufahrt. So. Also machen wir eine weitere neue, neue Linie. Oh, wir haben Minus gemacht. Das gibt's aber gar nicht. Wow. 300 Millionen Minus. Was ist da denn passiert? Okay, also neue Linie. Express. Dresden. Gefahren. Dresden. Oh, jetzt habe ich echt Dresden, Dresden geschrieben. Mit, ohne E am Ende. Da hier, äh, so, jetzt. Okay, also fangen wir an in Gifhorn. Ich dachte, du wolltest in Dresden anfangen. Ach, stimmt. Jetzt kommst du ja nicht dorthin, wo du hin willst. Danke. Das stimmt. Dann komme ich nicht in mein Gifhorner Bahnhofsgleis rein, wo ich rein wo ich, wo ich möchte. So. Er hat sich hier aber schon den richtig, richtige Gleis ausgesucht, den Gefahren. Jetzt gucken wir nochmal in Dresden, ob er in Dresden richtig angekommen ist. Ja, da will er aber gerne einseitig fahren. Müssen wir ihm natürlich nochmal ein bisschen vermiesen, das Ganze. Ja, so ein Signal wäre ganz praktisch auf beiden Seiten. Ja, habe ich gemacht. Hat auch gleich darauf reagiert, hat gleich ein Reaction-Video draus gemacht. So, wir fahren ja durch das Ganze. Ja, wie gesagt, ich habe ja Mittwoch erfahren, dass wir, äh, dass der Transport Fever, dass das Transport Fever Release Datum kommt. Habe ich erstmal gefragt, darf ich das überhaupt veröffentlichen? Aber habe das Go gekriegt und deswegen habe ich euch ein schönes Video gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, das haben wir auch fertig. Ja, jetzt ja, fehlt uns nur noch wieder, wieder ein Züglein. Ich muss nur noch jetzt noch mal gucken, jetzt haben wir da hinten umgebaut. Doch, das passt ja. Sehr gut. So, wo oder wie schnell ist denn die Strecke? Äh, 180. Also wäre eigentlich so ein Intercity-Verschnitt interessant. Also, also so ein Kurve, Railjet. Die Kurve liegt ja mit 182 schon ziemlich eng. Ich würde auch ein Railjet nehmen, ja. Auch gerne mit Doppelbestuhlung. Äh, mit zwei Fahrern. Ja, aber äh, Schub oder Zug? Wir können auch ein Sandwich machen. Nee, es sieht nach nichts aus. Ach, jetzt sieht es wieder nach nichts aus. Nee, also bei einem Railjet, nein. Dafür gibt es den Steuerwagen. Gut, dann machen wir äh, Schub. Ja, würde ich auch sagen. Also machen wir erst... Steuerwagen. Habe ich keinen Steuerwagen mehr, oder was? Okay. Bistro, Economy, Endwagen. Endwagen gedreht. Endwagen gedreht. Äh? Ja, genau. Okay. Äh, gibt's ja nicht. Oder wir nehmen den Geruno. Aber es gab da auch eine vorgefertigte Variante davon. Ja, ja. Aber, äh, eigentlich bei Triebwagen. Ja, ich guck mal bei elektrisch, weil bei normalen habe ich die nicht gefunden. Eigentlich sind wir auf sowas immer vorbereitet. Aber heute soll es irgendwie nicht so sein. Hauptsache bei den Diesel ist der TG Haier drin. Ja, der Hybrid. Okay, das ist auch nicht drin. Dann gehen wir nochmal durch alle durch. Da ist er. Steuerwagen. Da haben sie ihn da versteckt. Das Multiple Unit. Aber da steht doch den Verkehr drum. Steuerwagen gedreht. Ja, Steuerwagen gedreht. Ja, das ist eine Schnauze vorne. Okay. So, und jetzt die normalen. Müssen wir gleich nochmal in Dresden gucken, wie lang, ne? Ähm, ja. Also erstmal First Class, dann kommt Bistro und dann kommt Economy. 
Und dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wie viel Platz wir überhaupt haben. Dresden dürfte nämlich ganz schön kurz sein. Oh, das war ja ein vorgefertigter. Wir können ja mal kurz schauen mit den normalen Bahnhöfen. Jetzt benutzt er die Schieblehre. Jetzt benutzt er die Schieblehre. Ja. Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es, wie man es rauskriegt. 240 ja. Meter. Und bin sehr, sehr kurz. Das ist sehr, sehr kurz, ja. Wow, 103. Denk dran, du brauchst noch zwei Loks hinten dran. Ja, ich denke an nichts anderes, Manu, weil sonst kriege ich von dem wieder einen auf den Senkel. Ach, und das... Wie äh, war das? Kinderabteilung nach der Economy und dann kommt noch der Endwagen. Railjet und Railjet gedreht. 224. Achso, dann kommt noch der Endwagen. Der muss ja auch noch irgendwie ran. Also Aber äh, 251 Meter. Vorderlog, bitte. Sind wir bei 251 Meter. Ökonomisch raus. Muss einen ökonomischen rausnehmen? Ja, du hast jetzt 240 so, Meter. Jetzt habe ich die falsch rumgesetzt. Also, das ist hier Dann die gedrehte. Ja. Gut. Ich habe jetzt 241, ja. Dann wirst du wahrscheinlich einen rausnehmen müssen, wo das Vorfeld doch ziemlich schmal ist. Ja. Äh, also kaufen wir da zwei, ne? Sind ja nur zwei Haltestellen. Ja, vier Stück, weil sie so klein sind. Ach, ich bin jetzt. Immer noch über 18 Milliarden Mano. <lacht> Stimmt, oder? Ja, wie war das? Wolltest du den Ölzug nicht nochmal austauschen? Den Ölzug austauschen? Ach, den da hinten meinst du. Und hier liegt jetzt mittlerweile überall Öl rum. So, da kommt der Railjet. Auch da können wir nochmal spaßeshalber gucken. Geht nicht zu lackieren. Ein Railjet! So, und was machen wir, wenn ein Zug aus dem Depot kommt? Ein Foto! Boah, der Kommentar, den muss ich vorlesen. 18 Milliarden. Fast 140 Folgen und immer noch an der Armutsgrenze. <lacht> der ist gut, Hanni. Der musste vorgelesen werden. So. Jetzt haben wir auch unseren ersten Railjet. Auf der Strecke. Oft gefordert. Viel verlangt. Und nie erreicht, ne? Noch nie gebaut worden. Bis genau. dato. Genau. Das haben wir es endlich mal geschafft. Ja, ja die war das? Ja. Du, hast, du hast doch ähm, First Class und ähm, Economy Class gemacht. Erst First Class, dann Bistro und dann Economy. Ja. ja, ja. Die Economy Class ist aber bei der New Country Logistik Group der teurere Ticket, weil es ja ökonomisch für dich günstiger sein muss. <lacht> <lacht> nee, ist klar, Manu. Nur für die Zuschauer außerhalb der Kantweiz. Sonst kurzer Zug und Doppeltraktion. Das darfst du gar keinem erzählen, ey. Ja, jetzt gucken wir auf die Leistungsbewertung. Ausgezeichnet. <lacht> ja, es ist ja auch ein Sprinter. Nein, Express.
Ja, kommt gut in Quark. Ist schön. Ich würde gerne mitfahren, aber die Mitfahrtfolge ist ja als nächste Folge. Und deswegen springen wir hier in dem Tunnel von dem Zug ab. Und winkt ihm nochmal freundlich hinterher. Bye bye und bis später. Da verschwindet er. Und weg ist er. So. Jetzt kriegen wir das Eisen hier nicht mehr weg, oder was? Ja, müssen wir die Züge doch nochmal vergrößern. 1280 Stein hat er angeliefert. Ach du Liebe, meine Güte. Wie viel Eisen nimmt er mit? 1500. 1250 Stein und 360 Baumaterialien. Läuft. Wie ist denn die Stahlproduktion unten? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Die muss ja brennen da unten. Da rufen. Och, nur 27 Millionen da eine Zug gemacht. Ja, ja. Soll ich nochmal auf, auf die Linie gehen? Warte mal, Linie. Finanzen. Na gut, ist jetzt nicht ganz so. Einmal hat sie 40 Millionen gemacht, aber... Oh, der andere ist auch da. Ach guck mal, der andere lädt auch schon. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Ich glaube aber, bei der Gewicht müssen wir langsam noch dreifach zum gehen. Also, ist ja echt so schwer. Oh, mittelmäßig? Ja. Und spannend. Oh. Danke für dein Follow. Doppeltraktion mittelmäßig. Dreifach Traktion. Alter Schwede. Deswegen oh. verdienen die kein Geld. Und wir fahren, oh, oh, oh. Und wir fahren hier den Re 1212, Alter. Mit jetzt schon 18, 18. Krasses Ding, ey. Das ist wirklich verrückt, ey. Nein, da kommt ja kaum noch aus dem Quark. Eieieiei. <lacht> <lacht> ei, 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 ei. Ein 151 als Schubloch? Nee, ja, wenn, dann machen wir eine Re 1818. Mit einer Schublock? Kann man machen. Da kommt auch schon die andere Lok, äh, der andere Zug. Also wird gleich das nächste wieder abgeholt. Wie groß sind denn die Stahlwerke mittlerweile? Ne, beim Bahnhof. Oh, stimmt. Auf 800. Und der andere ist auf 1600. Aber nicht voll ausgelastet. Und auch. Versuch mehr Kohle anzuliefern. Uhu. Naja, aber die, Kohle, Kohle, die Kohlelager sind aber auch gut gefüllt. Ja, Kohle. Also der hat alles da. Produziert aber gut. Achso, wir wollten jetzt den... Umbauen. Wir wollten ihm jetzt noch eine Sache hinzufügen. Elektrisch. Achso, ist ja eigentlich... Was ist denn da drin? Morgens äh, rot. Morg Morgens war rot, ja. Da ist die Fadio rot. Muss die anderen, müssen die anderen da auch sein. Nehmen wir glaube ich einen Ticken weiter unten gewesen. Ja. Wobei es im Prinzip keine Rolle spielt, welches Modell du nimmst. Das sind ja alle gleichwertig. Ich hätte das nur gesagt für die Ordnung. Dann habe ich eine Fido. Zack. Faido heißt das. Faido. Entschuldige. So, 381 Millionen ersetzen und wir sind unter die 18 Milliarden gegangen. Also wir, wir müssen jetzt leider die, die Staffel beenden. Das, ich kann nicht mehr. 
Nein, war Spaß. Ah, sind wir wieder das Ding. Aber ich sehe schon, da brauchen wir noch ein paar LKWs bis wir erschaffen können. Ja, wir brauchen überall, aber so viele sind das gar nicht, die wir hier brauchen. In Kartopolis liegt mehr am, am LKW-Terminal rum. Oh ja. Mhm. Oh, was liegt denn alles hier in Hannover rum? Auf dem Bahngleis. <lacht> RB2 Hannover Zwergen, ein der Zwergenzuckler. Hat er wieder einen Schub? Nö. Das ist ja dauerhaft gut gefüllt, der Junge. Außerdem geht er ja auch nicht mehr, ne? Ja, wir sind an den Kapazitätsgrenzen. Nee, an, an der Länge, äh, an, an der allgemeinen Länge angekommen, an der Bahnhofslänge angekommen. Ja gut, sagen wir es mal so. <lacht> Jetzt fahren wir schon Sandwich, okay. Ja, ich habe einfach nur hinten dran gepatscht. Volkszählung. Okay, Volkszählung, Volkszählung und, warte. Ah, Hannover ist ganz oben nur. Hey, man, das sind ja nicht Einwohner, das sind ja auch mitgezählt die, die am Bahnsteig auf dem Zug waren. <lacht> ja, müssten gerade weniger gewesen geworden sein. Ja, das sind aber auch riesen Viecher, ey. So unnormal. Ja, doch drei Stück von denen drauf machen. Kann ja gar nicht. Da wird ja mal einer vor dem Bahnhof stehen. Stimmt auch wieder, ja. Weil die ja acht Jahre beladen. Das einzige, was über 5000 geht, sind die Arbeitsplätze. Und die sind in Kantopolis und oh, no in der City. Die will mich hier von der Spitze stoßen. Ja, hier haben vorhin auch schon so viele gestanden. Das ist eigentlich doof. Aber der hier ist schon ein Bus mit 38 Sitzplätzen. Ey. Ja, müssen wir doch auf die High Kappa sehen. Nee, die wollen ja nichts. Nicht. Ja, dann den Zug. Äh, der Zugbus hat ja genauso viel, oder? Der Zugbus hat genauso viel, ja. Können wir nochmal welche da hinschicken. Warte, oh. hier unten müsste näher sein. Nö, nee, ist auch nicht näher. Ich bin aber gespannt, wie das alles mit Transport über 2 wird. Ob wir da auch wieder nur ein Zugdepot machen oder mehrere. Also die Herausforderung wird auf jeden Fall völlig anders, meine Lieben. Das kann ich euch verraten. Das wird ein völlig neues Erlebnis für uns alle. Da freue ich mich drauf. Der Zugbus hat sogar nur 33. Gelbe, gelbe kriegen die. Achso, warte mal. Ne, wir wollten da noch welche dazu kaufen, ne? Ja. Genau. Äh... CNG. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt müssen wir gucken, wo die hin müssen. Zack. Nehmen wir uns mit. Ritt. Krems. Und da müssen wir nochmal die Busnummer haben. Erstmal haben wir Autosave. Ähm. Krefeld. Was? Das ist Krefeld. Achso. Stimmt, Krefeld. Klingt so ähnlich wie Krems. So, jetzt muss ich gucken, welcher ist das? Bus 2. Krefeld Bus 2. So. Alter, hier stehen auch Massen. Das ist der Wahnsinn. Du kriegst sie nicht weg. Also. Wie gesagt, also was ich mir für die nächste Staffel mitnehme, für mich persönlich, ist, dass wir ähm, auf jeden Fall nicht mehr diese XXL hier Long-Life-Linien Long machen. Dann kann man lieber zum Beispiel äh, das sternförmig machen, dass man sagt, wir machen einen Hauptbahnhof, von dort aus fahren alle anderen hin und von dort aus geht ein Riesenzug zum nächsten äh, Knotenpunkt. 
das kann man dann eher machen, sodass sie halt miteinander so ein bisschen verknüpft werden. Aber das alles andere, das hat hier, hat keinen Nährwert. Aber selbst hier, wir haben ja nur die RB14 laufen und hier stehen 800 Leute an dem Bahnhof. Ich würde sagen, die ist zu klein. Express Zwerg Michel auf No Name ist auch zu klein. Das ist der TGWK, oder? Genau, der Shinkansen ist das mal. Genau. Ach, Shinkansen. Richtig. <lacht> ja, nicht ganz so nah dran, ja. Okay, nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Wir sind bei 30 Minuten Schallgrenze. Das machen wir im Moment so. Ich denke mal, das ist okay. Weil wir haben eigentlich vor, noch die Folge 150 zu schaffen. Das ist unser Ziel. Ich kann es euch aber nicht versprechen. Wir lassen uns überraschen, ähm, wie weit wir kommen. Also, ich würde sagen, nicht vergessen einschalten, das Däumchen und gerne ein Kommentärchen da lassen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss. Tschüss.